все готовы? Ну хорошо, что много говорить. Егор Бугаенко, Паров Садогурский, Евгений Борисов. Начинаем. А мне включили микрофон. А мне нет. Раз-два. Раз-два. А он у меня выключен? Это по ошибке хотели выключить мне, но голос правда не заткнешь. Я могу без микрофона. А так. О, фишка. Есть, да? Красота. Слушай, ну мы на крашу зашли, неплохо так устроились, мне нравится эта конференция. Да. Эм, да, значит, в, в теме нашего сегодняшнего мероприятия Game of Thrones у нас сегодня будет Trial by Combat. Кто из вас гора, а кто из вас, кто там был еще? Кто с горой? Жень, ты знаешь. Ну, я не помню, его зовут. Да, э, это мы сейчас выясним. Э, э, кому выдали глаза? Мы будем обсуждать сегодня объектно-ориентированное программирование. Э, с точки зрения э, Егора Богоенко, с точки зрения Евгения Борисова. Э, и сейчас мы немножко поговорим о том, кто, кто они такие, почему они здесь сидят и считают, что они могут вам рассказывать про объектно-ориентированное программирование. И в каком формате это все будет происходить. Значит, эм, начнем мы с самого главного вопроса. Кто знает, слышал, видел, кто такой Егор Бугаенко? У меня отлегло. Прекрасно. Нет, вопрос странный. А кто его не слышал и не видел? Так вот. Да, значит, тем нескольким человеком, кто его не видел и не слышал, я вам сейчас расскажу все, что вам нужно. Я еще добавлю к этому вопросу. А кто пришел вот на этот доклад поддержать меня? Егор, это примерно вот шесть человек, это примерно шесть человек, чем можно было ожидать. Больше, я видел, там не шесть. Коля, а ты руку сейчас не поднимал? Я не успел заметить. Вы ага. сдержался! У тебя просто абсолютно точно такая же рубашка, меня немного напрягает. Сейчас, сейчас мы все, сейчас мы все выясним. Сейчас. Значит, давайте перед тем, как мы перейдем вот к этому прекрасному действию, немножко о формате. Значит, на самом деле очень бы хотелось, ребят, чтобы у вас, э, чтобы дискуссию поддерживали вы, чтобы вы задавали вопросы, чтобы вы высказывали свою точку зрения. Э, я тут э, просто вот для того, чтобы вас немножко, как сказать, разогреть. Я на разогреве сегодня. Э, для, еще для того, чтобы вас разогреть, компания Ипам, которая любит хороший срач, предоставила кучу подарков. Предоставила кучу Предоставила кучу подарков для того, чтобы вас, так сказать, мотивировать. Есть кепочки, есть прекрасные совершенно сумочки, и есть чашки, в которые я вас буду кидать, а дальше уже как получится. Вот. Микрофоны есть в зале, поднимайте руки, к вам будут подходить волонтеры с микрофонами, и все будет прекрасно. Кроме того, это призы от меня, как мотиватора ваших вопросов. Кроме того, эм, Егор э, принес четыре. Я продавать принес. А я уже обещал, я уже всем обещал раздавать. Вот, и он вам подарит эти книжки за символическую плату. За, за хорошие вопросы тоже. Егор делает своими книжками, что хочешь. Короче, можешь их унести. Подъезжали и купил Вот, да, значит, ну вот, зная это, ой, мы не подключили звук. Можно звук подключить, вот прям вот срочно, немедленно кровь из носа. В ноутбук. Пожалуйста, кто-нибудь, люди? Доктор, звука... Доктор Звуковик? Попробуй чаще в нем отнимать. Доктор Сергей Петрович Звуковик? Невозможно. Как невозможно? Мне обещали, что да. Что за люди? Да, надо подсадить, будет колонка. Да, да, да. Вот так сделай. Давай. Так, у меня хвост отваливается. Так, на ту проект, что он звук включил сейчас. На максимум. А, отлично, все. Значит так. Итак, встречайте Егор Бугаенко, человек э, и альтернативное видение объектно ориентированного программирования. Значит, вот это слайд со вчерашнего доклада. Кто вчера был на докладе? На моем. Отлично, видишь, все были, все знают. О том, что плохо в ООП вообще, и в Java в частности, очень много из этих тем, особенно JDK, например, заставляет лопаться, ну, заставляет там нужны огнеупорные стулья под, под многими. Слушай, Егор, а давай компромисс. Ты убираешь сейчас слово-слово спринт, и я ухожу со сцены. 
А GDK нормально, да? GDK нормально. Хорошо, мы об этом, обо всем сейчас поговорим. И кроме того, еще одна тема, которая тоже как бы, ну, бомбит в массах, это вот это. Она сработала? Да. Нет, вы так... Да, у тебя выключен микрофон. Не выключен. Еще раз попробуем. Я нажал? Представитель, я бы сказал, традиционных взглядов на объект ориентированных программирования. И благодаря, я бы сказал, как консерватор в чем-то, да? Ну, за Мэйвин топил, XML, это все продолжение. И, и... Нет, то есть, подожди, ты хочешь сказать, что он считает, что абстрактный анонимный класс это хорошо, а я считаю, что лямбды лучше и консерватор я. Так получилось. Отлично. Э, да. Вот. Ну я не знаю, тут все смешалось, поэтому я думаю, что мне пора заткнуться, а вам пора начать общаться. Жень, спринг, лямбды, что, как? Что аннотации? Будет? Да, аннотации, вот еще отличная тема, выбирай. А, давай, наверное, начнем. Знаешь с чего? Э, что ты хочешь? Ты чё, ты чё пришёл? Мы сразу на личности перейдём. Я, 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 это, это не наезд, я просто пытаюсь понять. То есть ты э, хочешь, чтобы код был какой? Что для тебя самое главное в коде? То есть мы здесь все идеалисты, нам совершенно плевать, что код, который мы пишем, на самом деле, кому-то будет приносить деньги, мы пишем код для души. Я думаю, что самое главное в коде — это его поддержка. Это его стоимость, стоимость его поддержки после разработки. Чем она ниже, чем нам проще его поддерживать, тем код лучше. Вот такой мой взгляд. Отлично. И ты считаешь, что... что чем больше в языке фич, тем код менее поддерживает. У меня есть предложение, Жень, ты мне... Вы, ребят, вы скажите, если поддерживаете. Вот на этой теме, а поддерживаемость твоего кода... Ну, я остановлюсь. Нет, я бы хотел, и может быть это технически сейчас мы попробуем сделать, например, чтобы ты нам показал пример кода, который ты считаешь образцом правильного ООП в плане поддерживателя. Ну вот, например, твой веб-фреймворк. Ну это можно, да, но мы... будет долго это. Надо будет сейчас находить кусочки, объяснять, почему они более поддерживаемые. То есть это будет следующим... Нет, ну просто так это как-то вот в воздухе, ну поддерживаемость, окей. Нет, ну мы достаточно абстрактно сейчас... Хорошо, это хорошо, хорошо правильный, правильный вопрос, вопрос на самом деле. Снимаем. Нет, я, я просто пытаюсь понять, то есть ты говоришь, что тот код, который пишем мы, то есть если я правильно тебя понял, что все, что мы знаем, все, во что мы верим, э, это все неправильно, потому что это не дает возможности писать поддерживаемый код. И из чего ты сделал такой вывод? Если говорить вообще, то мне кажется, если, если смотреть на Java, и ты говоришь мы и Java, то в целом направление, в котором мы двигаемся, оно, нас, оно добавляет нам фич в этот язык программирования, в Java. При этом при этом ухудшая и, и, и снижая поддерживаемость кода. Потому То есть что Java была лучше, чем восьмая? Первая была еще лучше, на мой взгляд. Смотри, вот ты говоришь поддерживаемость. Да. Когда ты смотришь на кусок кода, в котором прописан, э, я, кто о чем, о лысый, об анонимных внутренних интерклассах, э, когда, значит, ты смотришь на кусок кода, в котором прописан э, э, анонимный внутренний э, класс, и ты смотришь на тот же кусок кода, который использует лямбду, э, давайте так, кто считает, что код с внутренним анонимным классом более поддерживаемый, чем тот же код с лямбдой? Там один молодой человек как-то поднял, посмотрел и опустил. 
Ну, конечно, сейчас он менее поддерживаемый, потому что Java, в Java эти анонимные классы занимают больше строчек, потому что их тяжелее создать, потому что они более вербовы, они занимают больше текста. И Java, вместо того, чтобы сделать этот процесс удобнее нам, создание, допустим, таких микроклассов, микрообъектов, она вместо этого предлагает нам вот это такое полуфункциональное программирование в виде лям. То есть решение, проблема есть, да, действительно, мелкие объекты, создание мелких объектов Java, она менее удобна, чем там в каких-то других языках. Они занимают много строчек кода, 5, 7, 10, тебе нужно ну, создавать много текста. Конечно, это нужно как-то упростить, но вместо того, чтобы это упростить правильно, в Java принесли функциональное программирование. Давайте сюда еще принесем перегрузку операторов, которые мы знаем, как она работает в C++. Почему бы нет, да, давайте перегружать операторы. Сделает это наш язык лучше? Не сделает. Он сделает наш язык труднее, у нас станет больше фич, больше функций, в итоге поддерживаемо снизится. А, а, что, а что, подожди, что называется поддерживаемость? Мне кажется, что когда у тебя код занимает намного больше места, чем он может, мог бы занимать, то это как раз поддерживать сложнее. Нет, мне кажется, это То есть есть некий трейдов между насколько код короткий и насколько код читаемый. Я не знаю, пишешь... Лайдер в первый не очень поддерживаемый. Пишешь ли ты в Ruby, я пишу в Ruby. Ruby по сравнению с Java менее поддерживаемый, на мой взгляд. Я открываю код на Ruby, и мне приходится, мне, я трачу значительно больше времени, чтобы понять, о чем это, чем на Java. Ну, потому что это трейдов. То есть есть, как бы, взять ту же самую скалу. То есть можно как бы, писать очень-очень-очень компактно, настолько компактно, что совершенно ничего не понятно. Именно. А можно писать настолько длинно, что все равно для того, чтобы осознать всю эту картину, как бы тоже будет очень понятно. Ну, вот. надо находить какой-то... Смотри, а я, 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 я тебе приведу пример. Я как тут, тут, тут нормально, что мы двое на одного, да? Тебе не привыкать? Смотри, нет, ну я постараюсь хотя бы просто потроллить, подкинуть. Значит, когда перед тем, как вышла восьмая Java, на Java One пару лет назад, Брайан Гетц объяснял, зачем лямбда. Да, и в том числе одно его объяснение было, его любимый пример, он показывал for loop, олдскульный, и показывал for loop for each. И он говорил, вот в, в, в олдскульном for loop у нас есть, там у него было, соответственно, что-то там, 3-4 строчки, из которых одна – это бизнес-логика. Да, сделать что-то с каждым объектом. Все остальное – это шум, через который нам приходится продираться для того, чтобы эту строчку найти. Ну, то есть, мы, мы в Java настолько опытные, настолько у нас завылит глаз, что у нас слепота к этому boilerplate. Как бывает слепота к баннерам, да, мы заходим на сайт весь обвешенный баннер, он очень не замечает. То же самое и тут. Вот этот вот форм, вот это вот все, и там, инкремент, вот, вот condition, это все мы вообще не видим. Мы видим только одну строчку. Но оно там есть. Мы себя натренировали это не замечать. С лямбдами это все уходит. Мы, у нас есть только бизнес-логика. И я бы сказал, что это более поддерживает. Я, 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 я не за for loop. Форлуп это процедурное программирование. Безусловно, оно, никуда, оно не подходит под ОП. Это, это безусловно, это факт. Его нужно убирать. Но решение, которое предлагается в виде этих лям, что происходит внутри лям? Внутри. Сам, сам код, который вы получаете. Лямды и референс на метод в данном случае. Ну, стримы. Мы... Давайте про стримы. Сейчас речь идет о стримах, правильно? Как для этого внезапный поворот, но давайте про стримы. Но лямды и референс на метод, это мы говорим про одно и то же, правильно? Ну да, да. То есть речь идет, что for loop мы его заменяем стримами. Нет, там был for each, там не стримы были. Там просто был for Ну, for но все равно. В итоге, когда мы делаем вместо этого for мы ставим это использование стримов и лям, фактически мы в итоге получаем объект в объекте в объекте. То, что нам возвращают эти, то, что нам возвращают эти стримы, они нам в итоге, да, может, да, когда да. ты делаешь точка map, точка each, точка, 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 вот это вот каскадирование этих методов, в итоге через каждую точку ты заворачиваешь объект в объект в объект. Прекрасно! Я, то есть я... практически это анонимный интерклас внутри анонимной точки. Именно, точка. внутри да, оно работает так вот, так вот, что тебе упростили анонимные интерклассы, это что же ты они хотел? Же, они же забрали у нас понимание объекта. Мы теперь вместо того, чтобы думать объектами, мы начинаем думать функциями, находясь в объектно-ориентированном программировании. Это, это не со мной эти парадигмы, которые не должны, э, не должны пересекаться, на мой взгляд. Мы были в объектно-ориентированном программировании, давайте в нем оставаться. Мы хотим объекты заворачивать в объекты, давайте программистам дадим возможность это делать правильно. Вместо этого нам сказали, мы не знаем, как сделать это правильно, слишком много текста, давайте мы введем сюда функциональное программирование и переместимся в Ruby. В Ruby этот подход был много-много лет подряд. Там это работает так, по-моему, я не знаю сколько, я Ruby использую долго. Подожди, а, почему, а почему ты считаешь, что, есть, опять же, мы, мы говорим про насколько код поддерживается, поддерживаемый код это хорошо, читабельный код это хорошо, да. в идеальном мире человек один написал код, другой на этот код посмотрел, сразу все понял. Да. И ты говоришь, что поскольку люди живут в объектно-ориентированном мире, да. то им намного будет проще 
жить, в, ну, использовать язык, который только объектно ориентирован. Конечно. А ты уверен, что в нашем мире нет никакого, вот, никакого элемента функционального мира? Я не против функционального программирования. Я сам пишу на Лиспе на Клоуже, например. И, но это другая парадигма. Там другие принципы, там другие идеи. Если мы хотим писать функционально, давайте писать функционально. Я против чего? Почему? Я, смешать, я, даже, я, 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 я даже не говорю, что я не против смешения функционального и объектного в Java. Но Java исказило объектно-ориентированное программирование. Оно в Java неправильно. И мы вместо того, чтобы его исправить, а потом перейти к функциональному, мы на это неправильно наложили сверху еще функционал. То есть мы, нам, нужно, нам нужно сначала понять, что такое объектно-ориентированное программирование, в нем иметь возможность писать правильно, и потом, когда мы этого достигнем, тогда привлекать То есть, ты, ты предлагаешь продумать какую-то парадигму, которая как бы не присуща нашему миру. То есть в твоем понимании объектно-ориентированное программирование это какая-то такая некая абстракция, а не, то, как бы, а не тот мир, в котором живут люди. Нет, я думаю, объектно-ориентированное оно ближе к реальному миру, чем функциональное, во-первых. Поэтому объектно-ориентированное программирование ближе нашему пониманию мира окружающего, чем функциональное. Вокруг нас нет функций, вокруг нас объект. Мышление функциональное это мышление программиста. Мышление объектное это мышление дизайна. То есть мышление человека, который пытается воссоздать. Я с тобой согласен. То есть, когда я скажу сыну, говорю, включи телевизор, то он мыслит, что надо включить, то есть должна произойти функция включения. Да, но объект не обязательно думает о том, что я сейчас при помощи объекта пульт запускаю метод этого пульта. Но в лиспе происходит процесс включения. Но в лиспе телевизор будет функцией. Это довольно странно. В объектно ориентированном телевизор будет объект. Нам трудно представить себе телевизор в функции. А, ну так и не будет в листе. Но в Java это будет объект. Поэтому мышление телевизора равняется функция, оно не совсем близко к человеку. Нет, так телевизор не функция, просто в определенном контексте иногда меня интересует телевизор как объект, а, меня, а иногда меня интересует просто процесс. Да, но все и, вещи. И как бы я думаю и процессами, и объектами. И мне так думать проще, большинство людей так думать проще. И, естественно, язык, на котором мы хотим писать код, он должен быть максимально близок к нормальному человеческому мышлению. Ну, я, мне кажется, ООП ближе, потому что там есть объект телевизора, у него есть функция включить. В Лиспе это ну, будет... Опять, опять подожди, 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 все, 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 все мы, мы поняли. У нас есть вопросы из зала. Мальчик Витя. Егор, ты же в курсе, что технически функционального программирования в Java нет, и лямды это по факту просто имплементация интерфейсов. Да. То есть это вот то самое, за что ты боролся, то есть просто имплементация конкретных каких-то интерфейсов. Ты не можешь лямду создать один раз и кастить ее потом, и засовывать ее во все, во все, во все, во все места, куда она по сигнатуре подойдет. То есть Виктор, ты привязан к интерфейсу. Голубая кепочка твоя. Я знаю, да, я знаю, что технически, конечно, технически в Java по-прежнему есть классы и объекты, там нет никакого функционального программирования. Но мне этот вопрос задавали на разборе полетов, и там был Шепелев, он акцентирован на внимание, он говорил, что, что это не функциональное программирование, он говорил, это просто классы, просто интерфейсы, здесь нет функционального программирования. Я проверил документацию Oracle, там сказано в релизе Java 8, что Java 8 introduced функционал, элементы функционального программирования. Слово functional programming там используется. То есть нам, как объектно-ориентированным программистам, привносят концепцию функционального программирования. Мы и ВОП плохо понимаем, глядя на Java современно. И функциональное программирование такое искалеченное, оно нереальное функциональное. Там на самом деле это, это на самом деле не функция действительно. А это просто какие-то такие вот искалеченные классы, микроклассы, микрообъекты, которые мы можем составлять, создавать и подставлять куда-то. Это две парадигмы, которые и не первая, и не вторая, правильно не работающие. В итоге у нас получается MES. Да. Можно вопрос на компромиссовский? Ну, честно, идея совершенно классная. И... Ну, вот, честно, для меня лично, кажется, нереальным нам да, коммерческом проекте, на который платят деньги, наверное, потом, представь, 95, если не встретить, мы работаем. А сказать, давайте мы выкинем Spring, там, Hibernate, аннотации, будем писать вот, идеально, вот, это нереально. Но, как мне кажется, то в каждом, для каждого из нас в, в рамках своего проекта, в рамках технологий, сроков, ограничений, можно сделать максимально хорошо из того, что ты можешь. То есть стараться думать. Каждый постоянно стараться задавать себе вопрос, что я могу сделать лучше. Ну, вот, в частности, я задумаюсь вот, над вашими идеями, другими идеями. Вот, мне кажется, это реально. Ты в смысле, согласен? Да, конечно. А что такое идеально? Ловишь? Как-то так. Что такое идеально? Так, внимание, подожди, тут серьезный. Да. 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 Более да. тоже часто хочет. А можно у меня вопрос, который продолжит вашу дискуссию, хорошо? О, сейчас пойдет, сейчас пойдет. На самом деле интересный момент. 
Java как бы изначально, и это тоже уже было, да, что Java изначально и не была объектно-ориентированным языком, потому что в ней заведомо были статики, которые при прицепились к нам из как раз процедурного программирования, чтобы легче было как бы осознать это все, да. И примитивы, многие ну, другие вот вещи, сам. которые как бы изначально не были частью объектно-ориентированного программирования. Но вопрос не об этом. Вопрос о том, вот а Smalltalk был более-менее объектно-ориентированным, и к вам обоим вопросы, как вы думаете, а почему Smalltalk отжил свое, а не мутировал и не продолжил развиваться и не стал самым успешным языком, ввиду того, что объектно-ориентированная модель больше всего приближена к реальному миру, как считают многие? Почему тогда не был успех Smalltalk в дальнейшем? Коля, это прекрасный вопрос, я хочу тебе подарить чудесную сумочку от Ипана. Ты говорил это только сеньорам дают, которые больше трех лет отработали. Да. Я тебе готов я прям сегодня дать. Мы сломали тенденцию. У меня был такой же точно вопрос. Я интервьюировал э, Дэвида Уэста, есть такой автор э, книги по объектно-ориентированному мышлению, Object Thinking. И у меня было с ним интервью пару месяцев назад, и я задал ему такой же точный вопрос. Почему близкий вопрос? Почему Smalltalk не, не популярен? Да, популярно. У него был ответ такой – деньги. В Java было вложено большее количество денег, и они, язык был хуже, чем Smalltalk, язык значительно э, менее целостный и менее, э, так сказать, чистый, чем Smalltalk. Но по количеству денег, вложенных на тот момент, она, эта Java стала более популярна, вот и все. То есть это просто коммерческий успех, коммерческий. И зачастую то, что, то, что дорого, не всегда, то, что хорошо оплачено, не всегда хорошо. Поэтому, ну, оно, безусловно, используется. Безусловно, мы пишем на Java, я тоже пишу статические методы иногда. Но это... Уже не шесть человек, тебя поддерживает. Все, все, да. Нет, там вот вопрос вон там, да. Спасибо. У меня простой вопрос. Вы назвали, например, Java Ruby. Плохо реализует концепцию ОБ. Какой, на ваш взгляд, из современных языков лучше всего реализует ваши взгляды, соответствует вашим идеям? Я думаю, что это Java. Все, последний вот сейчас ты покажешь. Я думаю, что это Java, если из нее убрать. У меня даже есть такой твит. Я задал вопрос, что такое объектно-ориентированное программирование. Да, что, как бы я его определил. У меня есть такой твит, я написал, это Java без статических методов, геттеров, сеттеров, аннотаций и так далее. Все, это больше 140, ты не мог все это написать. Ну, я там попытался, да, это сложить все. То есть, если убрать из Java, не добавить в Java, а убрать из нее все то, что там не должно быть, мы получим прекрасный объектно-ориентированный язык, на мой взгляд. Там чего-то будет не хватать, каких-то элементов, да, чего-то было бы, неплохо было бы добавить. Но даже классы я бы убрал из Java. А, все, ты определился? Да, я определился, да. Мы, на самом деле, вот насчет убирания классов, у нас была... Если кто, может быть, видел, на, на Хабре там, э, э, мы с Егором имели похожую беседу. И э, один из вопросов, который как раз тогда Егор думал, это являются ли классы э, частью объектно ориентированного программирования. И вот ты пришел к выводу, что нет. Да, пришел к выводу, что То есть у нас вот есть JavaScript, прототайп, из прототайпа мы создаем объекты и... Пошел. Нет, это тоже неправильно. Okay. Прототайп это, это, это вообще процедурный подход. Я бы просто оставил объекты и типы. А как ну, ты описываешь объект? А ты создаешь объект. Так. У меня есть даже на блоге статья о месячной давности, где я это показываю на примере. Ты создаешь объект, да. какой-то, например, объект файл да. с каким-то конструктором, конструируешь его как объект реального мира, а потом из этого объекта можешь делать копии. Потом это и есть прототайп. Это Нет. А чем это отличается от класса? Смотри, люди мыслят шаблонами. То есть я могу сказать слон только без одной ноги. И ты точно представишь, что это. То есть, потому что слон это класс, и я сейчас объяснил, какие конкретно свойства у данного объекта отличаются там, ну или как они там, какие у него параметры больше меньше. То есть вопрос, слон, это объект. Нет. И второй слон, объект, И второй объект, который без одной ноги, это тоже объект, это тоже без объект. одной ноги. Нет, слон это класс, класс слонов. То есть ты, когда тебе слон, ты представляешь... Я не представляю абстрактного слона, я представляю конкретного слона, который я в зоопарке видел. Ты говоришь о типе сейчас. Ты сейчас говоришь о типе. Есть слон, это тип. Есть джек, это классный Есть джек, это конкретный слон. Так вот это тип, а это слон. Это, это тип, это объект. Что такое класс? Почему ты не можешь тип назвать классом? Назови вот это классом. Но это всего две сущности. В Java мы имеем три сущности. Тип, класс и объект. О, мы имеем интерфейс нет. и класс. А тип это класс? А тип на, на что, что такое тип? Интерфейс. Ну, интерфейс. 
Он а, 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 Хорошо. То есть интерфейсы добро, классы зло. Именно, да. да. Это уже лучше. Мы имеем сейчас в Java три, три концепции. Хотя должно быть две. Мы имеем классы, интерфейсы и объекты. А должно быть объекты и, и типы. Ну или интерфейс. Объекты и интерфейсы. То есть класс это сущность, которая не имеет, в общем-то, смысла в объектно-ориентированном программировании. Она, имеет, она дает нам reflection, она дает нам доступ к, к, этим, к статическим методам, она дает нам много чего того, чего не должно быть в объектно ориентированном А как же состояние тогда типизировано? Ну, ты можешь определить поведение типа в интерфейсе, но если всем твоим объектам этого типа присуще некоторое состояние, как ты его тогда опишешь? Всем объектам моего типа присуще состояние. Ну, Все например, условия. у каждого человека есть возраст и вес. Да. И ты хочешь сказать, что вот у них оно есть. В Я интерфейсе ты не можешь человека. указать, что у них Я есть со... состояние. Ну, у него, во-первых, состояние это свойство объекта, которое он инкапсулирует. То есть интерфейс об этом знать не должен. Интерфейс знает о поведении. Интерфейс говорит, слоны ведут себя так, или люди ведут себя так. Дальше мы создаем конкретного человека, называем его объект Николай. Потом мы глядя, смотрим на этот объект и создаем объект. Жень. Вот у нас есть два объекта. У этого объекта такой. Ребят, же... не обижайтесь. Егор уважает объекты. Поэтому да. объект Николай и объект Евгений да. очень уважаемые да. объекты. Но где в этой модели класс? А где у тебя будет написан код, который будет. В объекте, в первом создаваемом объекте. В первом. Ты его создаешь один раз, ты его ты создаешь в нем код, пишешь в нем методы и, и конструкторы. И, 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 и чем это так глобально отличается от концепции класса? Николай, потому что дальше в нем все и будет написано. Да, например. Потому что мы просто убираем, я вопрос такой, а зачем нам нужны классы? Давайте пойдем от обратно, Для того, чтобы создавать из них объекты. А ты говоришь, а мы вместо этого, чтобы прописывать все в классе, мы пропишем это все в первом объекте, а потом будем его планировать. По большому счету то же самое. Немножко не то же самое, потому что мы уберем из нашей головы идеи класса. Она, она вредна, идея класса. Так, так, ну, люди так думают. Конечно, думают. Люди статическими методами думают. Открой где-то... Не-не, я, я сейчас говорю не про программистов, я говорю просто про людей. А люди не думают классом. Ну, только что я привел пример. Я здесь, согласен. Здесь, здесь класс. класс. Есть слоны, есть конкретно, есть люди, есть Николай. Вот это класс. слоны, ты не подразумеваешь? Класс Николай, или как? Класс людей, кто это? Есть слоны, есть люди, и есть Николай. Есть Николай. Егор. Я считаю, это прекрасная картина мира. Да. Егор, а такой вопрос. Если мы сейчас а говорим... как, как опять Виктор? Виктор, да, ты, я тоже ты уже был. Да раз хотел задать вопрос. И вот, да. Я слушал ваш подкаст, и вы там утверждали, Скажи, что э, вы против валы объектов. Такие, чтобы объект не держал никакой информации, да? О, понеслась. Ребята, как, 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 э, как, как реализовать кешировать? То есть нам нужно что-то закишировать, и как, ну, нам нужно где-то информацию это сохранять, правильно? Отличный вопрос. Да. Ваше, ваше мнение. Чашка? Ну я туда, я докину, конечно, но так будут жертвы. Ну, как практически реализовать кеширование, и как бы я реализовал кеширование в правильном ООП? Ну, как в, теку, как, в текущем, как в текущей Java реализуется кеширование, у нас есть сначала какой-то объект, который объект Николай, например, и мы не хотим, я у него спрашиваю, как тебя зовут, он говорит, Николай, я спрашиваю еще раз, я не хочу, чтобы он мне второй раз отвечал, чтобы его не беспокоили. Поэтому я создаю новый объект. Уважаем, уважаем. Да-да-да. Я хочу, чтобы его не беспокоили много раз, поэтому я создаю вокруг него называемый объект Николай кешированный, и дальше я спрашиваю у него, сколько угодно раз. Он немножко слов. Да. Я спрашиваю его сколько угодно раз, но мне отвечает уже не оригинальный объект Николая, а этот самый а кешированный. информацию. Ну, кешированный обращается к инкапсулированному Николаю. Ну, ты все равно его беспокоишь. Один раз. Один раз. Один один раз. Да. Дальше внутри этот кешированный Николай, извините, что я так часто использую, но этот кешированный, значит... То есть у Николая на самом деле появился секретарь. Точно. Который сидит в прихожей. Да, и да. каждый раз, когда Егор да. приходит спросить, Сколько Николаю лет, да. этот секретарь уже запомнил и отвечает вместо Николая. Запомнил где? Если у объекта нет стоит, то запомнил где? В памяти в этой Концептуально. 
Практически в Java это одно и то же, да. Но то опять есть... же, если мы говорим о правильном ОП, я считаю, я, что... Я просто боюсь с тобой говорить, потому что как бы... На каждый раз... Не, не, я имею в виду, что я пытаюсь учитывать все вещи, которые ты выбросил из идеального мира Java, и мне хочется сказать, но ведь там же... А, ну да, это ты выбросил. А что осталось? А собственно, Николай! У Николая секретарь! Еще не слово! И оперативную память вокруг! Звездное небо! И нравственный закон внутри нас. Да, 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 да. Это так, да. Блин, у меня было столько много вопросов. У Тараса есть вопрос. Да, вопрос очень такой. Вам скажем про теорию. Тут очень прозвучал такой месседж еще с самого начала. О том, что поддерживаемость прямо пропорционально теоретической чистоте. Вот. Да. А, но, тем не менее, вот как Женя совершенно замечательно заметил, в реальной жизни трейдов ну, есть всегда. А, классический холиварный вопрос, а, наследование и композиция. Это пример того, когда ванила ООП, самая первая базовая, да, вылетает тут же с количеством косяков, ну, очень замечательных на практике. И приводит как раз к тому, что поддерживаемость такого солюшена, она будет стоить дороже. Потому что вот когда открываешь полотно ОМЛ, вот это, да, там чем-то тебе сгенерировано, тебе уже нехорошо. Как с таким стейтментом быть? То есть всегда ли там, движение в сторону ванила ООП и поддерживаемость, это действительно да. У вас в вопросе контрпример. Наследование, оно к ООП не имеет отношения. Его не должно быть в ООП. Николай, извини. Наследование, наследование не должно быть. Должно быть, там есть два типа наследования. Есть implementation inheritance, а есть subtitling. Так вот, наследование типов, интерфейс от интерфейса от интерфейса, это все окей, здесь все правильно. Но наследование класса от класса, ну, через, классов нет, конечно. через экстенс, через экстенс, через экстенс, это ошибки. Нет, нет, ну мы же выпилили уже классы. Да, да, если, нет, нет классов. Но если убрать классы, то, соответственно, исчезает implementation inheritance, соответственно, автоматически. Остается только subtitling. Тогда все становится чисто и красиво. То есть, безусловно, я согласен, что наследование класса в класса, оно действительно порождает, ну, там, куча, куча, куча проблем от этого, куча статей на эту тему можно найти и почитать. Я один это говорю. Наследование класса в класса, его, в общем-то, в Java, как пишут много статей на эту тему, его должно быть как можно меньше. Я говорю, его не должно быть вообще. Ну, не я один. Поэтому это контрпример. А насчет того, что должно ли быть э, частота, теоретическая частота прямо пропорционально поддерживаемости, поддерживаемости э, да, но, но не только она. То есть, если у нас будет э, теоретически красивый язык, но сложный очень, теоретически правильный, но очень сложный, это тоже будет не поддерживать. То есть он должен быть теоретически чистый и понятный, те, то есть за ним должна быть теоретическая база стоять, но он должен быть как можно более проще сам язык. Простота, она, ну, пер, это первый фактор поддерживания. Это первая ну, основа поддержки. Чем стата, если у тебя для того, чтобы сохранить переменную в памяти, нужно для этого делать дополнительный объект, который будет пишет Юрум и Николай? Чем же это проще? Ты, наоборот, начинаешь на громоздить все больше и больше структур, делать эти постоянные декораторы, из того, чтобы делать все проще. Так они же маленькие, каждый из них маленький. А, что Каждый из них маленький, хороший объект, хороший кла класс, берем класс, хороший объект, он всегда маленький, в нем несколько методов, один, два, три, он занимает там страницу, может быть, две страницы текста, его всегда легко прочитать, легко понять и пойти к другому объекту. То есть я же не... Я, мне... Ты понимаешь, что если посмотреть на всю картину в целом, у тебя то получается такое дикое количество объектов, то есть да. где же проходит грань? Ну я думаю, чем их больше, если они не дублируют друг друга, если нет концепта как бы, семантического дублирования, один объект Николай, я, второй тоже Николай. Я понимаю, что, я понимаю, что сейчас это не тот формат, где ты можешь открыть и показать код, да. но я все-таки хочу, чтобы ты хотя бы на один вопрос ответил не уклончиво, заканчивая каким-то веселым приколом типа оперативной памяти, а конкретно понятно. Это, это не прикол был. Это был полный фильм. Это не прикол, слушай. Я... 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 Так вот, чтобы это было не прикол, хочется да. понять конкретно, как, вот, как будет выглядеть э, вот этот объект. Если ты говоришь, не про пиширование опять? Ну да, да, да. Ну смотри, первый объект, понятно, как, назовем его файл. Давай, пишем Николай, назовем его файл. У нас есть объект файл, Николай. который умеет читать чего-то, ну мы говорим, read, например, у него. Один метод read, да, прочитать. Mm -hmm. Контент. У него метод контент. Мы вызываем этот метод контент, он идет в файл, сам этот объект. Идет в реальный файл, достает из него контент через операционную систему и возвращает. С этим понятно, да? Okay. Один метод, объект, а один Что именно возвращает? Возвращает объект. Ну то, что прочитал. Нет, ну строку бинарный. Байдер, 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 вообще. Ну, массив байт, да? Окей. Okay. понятно, это первый объект. Теперь мы хотим кэшировать, мы не хотим ходить постоянно в операционную систему, это слишком долго. 
Мы хотим, чтобы этот возврат происходил быстрее. А -а -а. Как мы это делаем? Мы создаем cached файл, новый объект, который... И, то есть ты обращаешься один раз к файлу, он тебе вернул свой контент, и ты этот контент засунул в какой-то другой объект. <связь> Нет, ну прошел через будет. декоратор, ты ничего не сделал. Ты как клиент... Вот файл, и вот к нему декоратор. Ты обращаешься теперь вот сюда всегда. И ты тот же вызываешь метод контент, он тот же метод, всем же названием. Мы, мы оба имплементируем один и тот же интерфейс. Файл. Назовем его файл. Это будет называться real файл, это называется cached файл. И ты говоришь new real file, потом new cached file. Они один ну, другого мы опять же возвращаемся к той концепции да. декоратор, который декоратор, да, да. И потом сюда идет обращение, мы сюда и мы смотрим, есть ли он у меня здесь в оперативной памяти, в атрибуте, в проперте, в памяти, где-то, в кэше, в статистике, ну неважно, когда реализовано, реализовано в, данном, в данном языке программирования. Мы смотрим, есть ли уже это у меня. Нет, идем в, в, в инкапсулированный файл. Я тебя понял. Скажи мне, а почему мне как программисту интересно знать, как называется этот дополнительный объект? Почему я просто не могу поставить аннотацию кэш и это выполнится как-то само, для того, чтобы он стал короче и проще и более читабельный? Вот тут мы приходим к вопросу об аннотациях. Если ты добавил аннотацию, то вот это самое как-то само, оно больше мне не видно как программист. А зачем тебе все видеть? Инкапсуляция – это хорошо. Инкапсуляция это хорошо, но мне нужно, в этом же есть поддерживание. Я хочу видеть свой код, я хочу по нему иметь... Это не твой код, это некий технический код, который тебе просто там транзакции, кеширование и так тот, далее. Тот который факт, хорошо, чтобы фрейвор прятал от тебя. Тот факт, для того, чтобы что бизнес логика как именно читали. закешированное состояние, это инкапсуляция. Тебе не нужно знать. Все, что тебе нужно знать, что у тебя есть real файл и он кешт. Декоратор, шмикоратор, Николай в оперативной памяти. Это все, это все заинкапсулировано. У тебя есть файл, и он кэш. Самое дек декларативное описание вот этих двух фактов – это метадата на файл. Метадата в Java, ну опять же, поскольку это наиболее близкий язык, это аннотации. Это метадата. И это единственное, что ты хочешь знать. Это на самом деле то, о чем сегодня говорил нам Юрген Холлер. Ну, я почти же докладе, да. Но я просто хотел сейчас это как аргумент, а потом вспомнил, что он все равно сказал, что Spring вообще использовать нельзя. Нет, подожди, тебе Spring. Это, это не авторитет. Spring, да? это, Spring опять же, это implementation details. В нашей вселенной у нас есть объект, который мы хотим закешировать. Как он кешируется, это implementation details. Это ошибка, нельзя так делать. Это а... аргумент. Аннотация. Я должен, как, как программист, как создатель этого объекта, я, опять же, для maintainability, для поддерживаемости кода, я должен видеть всю цепочку, я, я должен понимать, как работает вся цепочка моего кода. Но ты понимаешь, что вся цепочка твоего кода закончится вызовом ассемблера э, операций на, 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 на кремне? Это было Это бы идеально. Это было бы идеально. Если бы, я мог, что, если бы я мог двигаться, нажимая мышкой дальше, глубже, 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 и доходить до самого глубокого уровня ассемблера. Понял. Такого нет. Сейчас такого нет, но мы так далеко не пойдем. Но мы на самом, но хотя бы на верхнем уровне, на верхнем уровне абстракции, если у меня есть файл, и я хочу, чтобы из этого файла контент приходил ко мне через кэш, то я хочу видеть этот слой кэш. Но я хочу, чтобы слой... за это надо платить очень дорогую цену, потому что каждый раз надо будет объекты заворачивать в основе, Именно. которые ты будешь писать. Конечно, это всегда будет в моих руках. Я как программист решаю, заворачивать или нет. Не аннотации леплю, а дальше ищу, и где же этот кэш у меня, и где он там работает, где это внутри этого фреймворка. А фреймворк растет, а аннотации количество увеличивается, и мы получаем спринт в котором разобраться, ну, в котором понять, почему и как. Вот для этого нужно ходить на конференции и слушать сотни докладов, чтобы разобраться, как оно там работает. Если же я даю человеку вот файл, а вот механизм кэширования, заверни одно я... в другое, все работает, все. Извини, я рискну предположить, что в, ну, в твоих проектах ты предпочитаешь пользоваться антом. Нет. Почему? Ой, а Мэйвен, ты знаешь, сколько всего тебе по проекту? Вот в том ты дело. У тебя есть декларативный подход. Да, аннотации, мейвен, инверсия контроля и так далее. И у тебя есть императивный подход, когда ты все полностью описываешь сам, каждый раз. Так с таким подходом ты должен пользоваться антом. Потому что в анте ты можешь пройти по всем таскам и увидеть, как собирается твой код поэтапно. И вот у тебя есть джар, он получился из такого таска, который вызвал такой таск и такой и такой. А знаешь, почему ты не пользуешься антом? Потому что мне это все на самом деле не интересно. Тебе интересно как бы декларативно описать свой билд. А мне интересно декларативно описать свою бизнес-логику. А ты знаешь, как ты себя... нюансы, я не хочу видеть. Ты знаешь, как ты позволяешь себе вот, инкапсулировать? Ну, а? ну подожди, я же то, тогда... Нет, так я наоборот, я глупой. Даже так человек позволяет себе инкапсулировать автоматизацию проекта, Женя позволяет себе инкапсулировать создание объектов. 
да. Для меня не капсулирование, это, это, это не то слово, оно что-то неприменимо. То есть, если я очень захочу разобраться, как работает кеш, я пойду и найду этот пост-процессор, который этот кеш реализует, посмотрю там код, который написан. Ну или напишешь его. Ну да. Или так. Но сколько мне это уже будет нужно? То есть, мне это нужно крайне редко. Потому что я хочу видеть бизнес-логику. Чтобы весь основной бойлер плей, через который мне каждый раз надо продираться, чтобы ее увидеть, чтобы это мне не мешало. Ну, вот, опять, что... ну вот, это в итоге, вот это в итоге и ведет, ну я попробую да, дать свой ответ, но на мой взгляд у меня куча, вот несколько главных этот счет в книжке. Кстати, вот моя книжка. Вот так она выглядит. Прошло уже 40 минут, а кишечка нет? Я пытаюсь, пытаюсь как-то свильнуть с темы. Нет, на самом деле, ну, хороший вопрос, но я считаю, что объект и создание объекта это, это, это значительно более важный шаг в программировании, чем сама работа объекта. То есть конструкция и конструирование и композиция объект в объект в объект в объект это то, что мы должны делать, в общем-то, ООП программисты. Не писать код внутри объекта и тратить на это больше времени, а больше времени и больше мозгов, и больше усилий тратить на сборку объектов в объект. И вот это создание одного большого целостного объекта, который называется application. Вот это и есть ООП Ты уверен, что у тебя есть дикое количество объектов, в которых понадобится кэш. И, соответственно, да. у тебя будет постоянный, будет копи-пейст. У тебя будет new cached файл, new cached там чего-то, new... Да, а поскольку у тебя кроме кэша еще захочешь ты транзакции, еще какие-то вещи, то будут вот эти обертки, ты постоянно это будешь копи-пейст. Ты всегда будешь находиться в ООП мире, ты всегда будешь мыслить объект. А когда ты начнешь лепить аннотации, у тебя начнется процедурное программирование. У тебя будут процедуры везде находиться где-то и аннотации. И когда код компилируется, у меня был вчера доклад на эту тему, когда код компилируется, эти аннотации кем-то подсватываются какими-то процедурами. И, и заворачиваются там... дополнительные а объекты, заворачив... которые меня не интересуют. И меня да. интересуют мои бизнес-объекты. И ты не видишь, как эти объекты между собой связаны. Ты не видишь, как они составляют единое целое. Целом. Ты не видишь единый организм, свой единый, свой единый апрелл. Послушай, когда ко мне приходит человек в смокинге, мне не очень интересно, что у него там под кожей есть кости. Понимаешь? Да, но так, но, да, я понимаю, но э, в итоге, конечно, будет работать так, как ты говоришь. И будет быстрее, наверняка, для нас сейчас, для тех, кто так думает, для тех, кто так мыслит. Для тех, кто мыслит, здесь кусок кода, здесь кусок кода и здесь. И пусть мой фреймворк все это соберет вместе. Так работает. Ну, ты в эту сторону клонишь, да? Ведь, я, я не совсем, потому что я даже не думаю о том, что будет какой-то кусок кода, который это сделает. Я именно думаю с точки зрения бизнеса. Я говорю, этот метод должен быть транзакционным. Я просто хочу это сказать. Меня, не, меня на данный момент даже не интересует, что где-то есть какой-то код, который эти транзакции делает. А как ты будешь конфигурировать эту транзакционность? Вот какая она, например? У меня какой? будет параметр в аннотации, там, read, 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 read. Кто эти параметры читает? Ты, даже, ты не знаешь. Я, ты я не должен знать, себя да? о этом думать, иначе у меня как бы не будет времени думать о бизнес-логике. И посмотрев на метод, я сразу понимаю, ага, этот метод, вот его бизнес-логика, вот так он называется, по названию можно догадаться, что он делает. Ага, судя по аннотации, он еще транзакционный, с какими-то параметрами, все, все понятно. Очень быстро, очень декларативно, читабельно с кодом, и ты набили тебе, как ты хотел. А где конфигурируется транзакционность? Какие-то XML-файлы есть, правильно, в которых ты там параметры базы данных? Я не делать в XML-файлах, ну, мне где? как раз... Нравится, что в аннотации есть какие-то необходимые параметры, набор каких-то атрибутов, при помощи которых я могу настроить... Ну, ты согласен, что мы разрываем две концепции? Транзакционность и сам объект. То есть... А они не совсем... Они не должны быть связаны. Потому что как... транзакционный должен быть метод, а не объект. Объект не транзакционный. У объекта есть какой-то метод, который транзакционный. Чем это плохо? Ну, давай вернемся к реальному примеру. Например, у нас есть Николай, и у нас есть, у нас есть его секретарь, как сказали только что. Да. Вот они вместе находятся в одной, как бы, в одной связке. Ну, секретарь. То есть, есть как бы такой целостный для нас объект. Да, вы считаете секретарь в связке? Я знаю, все хотят поговорить, но Николай секретарь в связке. Мы обращаемся туда, и дальше этот вопрос пошел дальше, дальше. У них в связке. В их, в их, это их дело. А ты предлагаешь там секретарь, а там Николай. Не, это не то, что я предлагаю. Смотри, опять же, давай мысли, как думают люди. Ты звонишь, например, в какую-то компанию, это, это просто как бы, ну, пример какого-то чего-то чего из человеческого мира. Ты звонишь в какую-то компанию, заказываешь какой-то продукт. Для тебя эта компания это такой фасад, да, который тебе этот продукт даст. Тебе совершенно не интересует, что там внутри есть секретарша, которая передаст на другой секретарша, которая передаст третий, потом появится грузчик, который все это привезет. 
Конечно, ты сам ответишь, ты сам мой поинт подтверждаешь. Конечно, меня не интересует. У меня есть одна точка входа в эту компанию. Отлично. Я говорю, дайте мне продукт. И дальше эта, эта, эта система целиком, она все в себя инкапсулирует. А ты предлагаешь прилепить сюда аннотацию и кому-то еще поручить этот вопрос обрабатывать. Приходит сюда запрос, кто-то его ловит по дороге, что-то с ним делает, киширует, аннотирует. Так еще, еще раз, я не против а декораторов. Я просто считаю, что лепить их каждый раз руками, и это как бы... Зачем? Если у тебя это запрессируется, у тебя эти декорации произойдут только лучше прокси. Сами. А я, а я хочу, чтобы программист видел, как эти декорации. Так, ну я думаю, мы поняли. Да, да? Общем, Стейкин, мы... Давайте мы вот там молодой ну, человек стоит уже минут 10. Быстрый вопрос Евгению. Существуют ли какие-то вещи, от которых вы согласны с Егором, или Java настолько идеально, что дальше уже некуда? Ребят, ну только что же мы говорили, что вы сделали слайд, с которым Евгений полностью согласен. Спринга. Спринга. Все понятно. Нет, ну, то есть Егор говорит, многие вещи, которые там, там статические методы, это зло. Я бы не сказал, что это вот так вот всегда зло, я вообще не, не большой сторонник крайностей, но я согласен, что есть очень много примеров, когда использование статических методов наносит вред. И как бы тут я не могу с Егором спорить. Но мне кажется, Егор уходит в какую-то крайность, и знаешь, я, я даже думаю, я знаю, откуда это идет. Я не помню, то ли я на блоге на каком-то читал, то ли я из докладов твоих это видел, но ты говоришь о том, что вот типа мы пишем, пишем код, и пока мы его пишем, мы типа понимаем, мы довольны тем, что происходит. Но потом мы написали 5000 точек кода, и э, когда нам через там, месяц надо продолжить это писать, появляется такое желание переписать и сделать все по-новому. Да. И это сподвигло тебя на то, чтобы прийти к выводу, что значит вообще весь этот мир объектно ориентированного программирования, он плох, потому что всегда, когда ты писал 5000 точек кода, это непонятно и хочется писать с нуля. А я хочу тебе сказать, что мне кажется, что здесь дело не проблема языка, а проблема человеческого восприятия реальности. То есть в реальной жизни так. Давайте забудем все это программирование. Представь себе, что у тебя есть очень простая картинка. Например, красный треугольник, и тебе надо просто вот написать текст, ну как бы текст будет аналог кода, а треугольник будет задача. Да? Тебе надо написать текст, глядя на который легко можно будет эту картинку восстановить. И ты пишешь красный треугольник на белом фоне, э -э там с небольшим периметром. Все, у тебя как бы, ты посмотрел на текст, тут же треугольник восстановился. После этого тебе дают какую-то нереальную абстракцию, там Пикассо, и тебе надо ее опять же описать текстом. И ты стараешься, вкладываешь все свои мысли, пытаешься писать так, чтобы очень четко было и понятно, и детально. И у тебя опять же возникает трейдов. Если я сейчас буду супер детально описывать, будет вот столько текста, потом хрен я разберу. Если я буду писать как-то вообще сокращая, то спустя много времени я не смогу точно вспомнить. В результате ты находишь какой-то компромисс, но как бы ты ни старался, у тебя всегда вот такое полотно текста, которое описывает эту картину Пикассо, и спустя полгода ты наверное, на это смотришь и говоришь, блин, покажите мне еще раз эту картину, лучше напишу это сначала. То есть это естественно, это нормально, в этом нет ничего плохого. И ты не придумаешь никакого языка программирования, никакой концепции парадигмы, где ты сможешь вот этого избежать. Понимаешь, что я имею в виду? Ну я понял, но я не согласен. Я думаю, можно иметь такой парадигму. То есть ты считаешь, что можно огромный какой-то сложный процесс описать таким кодом, на который вот так посмотрел, сразу все стало понятно? Я думаю, что можно сильно улучшить существующий Java, например, чтобы было действительно именно так, да? У меня есть мои собственные проекты, ну не мои собственные, есть проекты, с которыми мы работаем, где я действительно открываю код через год, я смотрю на этот класс и в течение 10 секунд понимаю, как это приблизительно работает. Секунд! Я говорю о времени, которое я... теряется секундами. Я тебе могу показать и свой код, который я открыл. Ага, это транзакционный метод, это все, все отлично, это сервис, это инжектится, и все тоже становится понятно. Ну, я, у меня опыт был такой большой работы с разными open source, с чужим кодом, и я наталкивался всегда на вот такое непонимание того, что там написано. Когда процесс очень-очень сложный, за 10 секунд невозможно понять никак. Это а вот проблема я... человека, это а не вот проблема я думаю, языка. Что, если мы будем разделять наш код на мелкие объекты, на много. Ты представляешь, сколько у тебя будет мелких объектов, для того, чтобы увидеть всю картину, тебе будет пройти все свои вот эти вот цепочки. Мне нужно будет увидеть главный, посмотреть, из чего состоит он, и идти глубже, 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 глубже. Это будет иерархия объектов, это будет композиция объектов. Ну так и у меня будет то же самое, у меня будет в мейне там создается контекст плейнга, с него вытаскивается главный сервис, и этот главный сервис запускает главный метод, который по его названию я понимаю, что он делает. Все, все приложение. Но если мне интересно разобраться, как это внутри работает, то я полезу вглубь и точно так же, как и ты, закопаюсь в этом ходе. Только меня будет намного меньше отвлекать от декорации, которые меня не интересуют, потому что я это просто буду видеть декларативными аннотациями. И поэтому мне будет меньше возьмет времени разобраться в этом ходе, чем с твоим подходом. Еще вопрос. Вопрос вопрос Егору. Скорее такой практичный в связи с ремаркой про наследование. Как мне в следующий раз отвечать на собеседование про парадигмы и принципы ООП? Ну это как бы такие гор в компании же в другую, я думаю, это ответ не зависит. Это абсолютно разные ответы. В обоих случаях. Не, на самом деле про наследование 
пойдите в Google, посмотрите массу статей, достаточно известных, где люди говорят, что наследование это вред. Поэтому здесь это не моя идея. Да, вот, кстати, еще одна вещь, с которой я с Егором на многое, как бы, во многом согласен, что наследование во многих случаях это зло. Да, здесь как бы... Поэтому лучше отвечайте зло, чем добро. Надежный труд. Хочу немножко бросить. Смотрите, я вспоминаю время, когда учил объектно-ориентированное программирование. Я взял книжечку, прочитал ее, там пишут «Черный ящик», «Инкапсуляция», все хорошо. Я прихожу на проект, вижу эти поджо классы, эти ДТО, Entity, вижу в них какие-то другие коллекции, например. Что я делаю? Я беру мой объект, беру getcollection.remove, etd. Вот, и поэтому у меня вопрос, где инкапсуляция? Где инкапсуляция? Я считаю, у Николая. Это кому был вопрос? Тебе, кому? Это было, это практически было то, что Егор у тебя спрашивает. Когда есть поджо, коллекции и так далее, где инкапсуляция? Цеттеры, кеттеры, поджо, ДТО, хибернейт, спринг, это все то, где нет инкапсуляции. То есть объекты являются, то, о чем я говорю, повторяю, повторяю, объекты являются такими открытыми площадками для хранения данных. Это просто кусок памяти, кусок какой-то область памяти, как мы представляем это объекты сейчас, куда можно что-то вложить, выложить, достать оттуда что-то, что-то туда положить и вызвать какие-то процедуры, которые, так сказать, понимают, что с этими данными делать. Все, но они открыты для нас. Они открыты для программистов. Мы делаем сет, гет, а когда мы получаем объект, работая в мире спринга, получаем объект и не видим в нем сеттеров и геттеров, нам становится странно. Как же так? Где эти сеттеры и геттеры? Мы их там ожидаем. И это огромная ошибка. Получая объект, мы должны ожидать от него его функционала, а не сеттеров и геттеров. Это не кусок в памяти, куда мы вкладываем. Есть разные виды объектов, есть объекты функциональные. И вот здесь я как раз надеюсь, что может хотя бы частично на вопрос отвечу, потому что я не до конца просто понял проблему. Э -э у нас есть функциональные объекты, которые там являются сервисами. И у нас есть объекты, которые, да, как это не будет обидно, но это просто хранилище данных. Это, это наши entities. И вот, в этом и вот здесь есть инкапсуляция. Задача entity хранить информацию, которую там сервисы, запуская разные процессы, в эти объекты будут загонять. Ну вот это я вижу главная проблема вот такого существующего подхода, существующего фрейворка. Да. Да. Они идею объектов, идею объектов ну, потеряли, как она была изначально, и превратили это просто в структуру. В реальном мире оно точно так же. Сеттеры и геттеры. Оставь семантику, оставь семантику. У тебя есть хранилище Николай, информации. Николай, у меня есть сеттеры. Ну, я То есть, у меня есть объект типа телевизор, который может показывать мне передачи. У меня есть объект копилка для, для, для денег, с которых я могу деньги положить и деньги вытащить. В реальном мире точно так же. Поэтому я не вижу проблемы мысли такими понятиями. Можно вопрос? Я хочу напомнить Егору о том, с чего он начал. С, э, Это того, уже приз сразу. Э, с того, что должна улучшаться поддерживаемость. Поддерживаемость должна улучшаться для того, чтобы разработка удешевлялась. Вот э, вопрос к Егору. Э, есть ли понимание того, сколько будет стоить, по его мнению, идеальный э, супер поддерживаемый язык программирования? И сколько будет стоить обучение армии программистов работать на этом языке? И сколько будет стоить в конечном итоге разработка? И не пойдут ли прахом все эти усилия, не будет ли это дороже, чем то, что есть сейчас? Спасибо. А, я, да, я, ну, у меня нет цифр, я не могу посчитать, но ко мне, вот после публикации книжки, приходит раз в неделю, приходит имейл, вот не совру, раз в неделю, от разных людей. И примерно одного и того же содержания. Я вот прочитал книжку, я переосмыслил все свои последние 20 лет программирования, теперь я пишу иначе, и даже не я один из них, с группой людей. Я уверен, что в этом зале есть несколько человек, которые подтвердят мои слова. Кто-то может подтвердить, поднять руку? Раз, два. Я же говорю, ну, имейлы приходят со всего мира. Может, в этом зале не так много таких людей. Но люди пишут о том, что действительно, поменяв свое мировоззрение, перестав мыслить объектами, в которые мы вкладываем, мы вкладываем и достаем оттуда данные, мы, значит, код становится понятнее, лучше, и все меняется. Вся, вся идея, вся разработка меняется, становится дешевле, понятнее и легче. Конечно, это не случится завтра, потому что мы все привыкли, и вот есть слайд, на котором нарисованы те самые враги, которые нам мешают. Конечно, вокруг нас эти фреймворки, которые приносят нам то самое мышление, которое не объектное. Давайте попробуем его поменять. Они такие люди есть, и, и я вижу этот, эту реакцию. То есть это не, не пустые слова. Но у меня конкретных цифр нет. Конечно, я не могу сравнить. Так может сделать свой язык на GVM? 
Мы это обсуждали. Мы это обсуждали. Это эгидическая да. литература. Может быть, да. да. Может быть, когда-нибудь, да. Пока нет той массы критической людей, которые бы влились в разработку. На самом деле, я думаю, это очень нешу, потому что ты берешь джаву и выпиливаешь оттуда. Ну, да, Сам, да, да. Николая, слона и оперативной да, пальцы. И, и да. секретарши, чуть не забыл. На самом деле, это возможно, да. Потому что, мне кажется, новый правильный язык, он будет в разы проще, чем джава. Да, сэр. У меня вопрос к Егору. Вот, если бы Java действительно была бы так ООП языком, в вашем понимании, да, как бы вы реализовали бы на поточность? Вы опять проходили бы через эту всю боль синхронизации, shared memory, локов и так далее, и так далее. Как бы это все ложилось бы? Прекрасный вопрос, я считаю. Удачи, Егор. Я думаю, что... Я в этом, во-первых, я в этом не специалист. То есть я не могу сказать, что я в конкуренции специалист. Да. То есть, наверное, это все-таки ответственность ре... ну, тех, кто будет реализовывать это, а не тех, кто будет дизайнить язык. Я... Ну смотри, Егор, вот, не может... может... Нет, ну вот смотри, вот ты говоришь, да. перформанс, да, наверное, будет медленнее, но я в этом не специалист, я об этом сейчас не думаю. Многопоточность, да, наверное, будет плохо, но я в этом специалист, я об этом не думаю. Но елка-палка, деньги-то надо зарабатывать, кроме как книжки продавать. Причем ты не согласен, чтобы тебе помогли, ты говоришь, мне этот метод нужен, чтобы он выполнялся синхронно. Но я вот не специалист, поставься, пока асинки, пусть это работает. Нет, это нотация нельзя. Ты же совсем был загадчик. Нет, я не знаю.